নমস্কার আপনারা দেখছেন দৃষ্টিভঙ্গি আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে মাতৃরূপেন যে স্পেশাল সেগমেন্ট যেখানে আমরা এই দুর্গাপুজোর আগে চালু করেছি সেখানে বিশেষ মানুষজনের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি আলাপচারিতা করছি কারণ পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষের সূচনায় এই মানুষগুলো আমাদের কাছে ভীষণ স্পেশাল সারা বছর তাদের জার্নিটা জানব আজকে রয়েছি বিশেষ একটা শাড়ির দোকানে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল আর এই দোকানের নাম শুনলেই যার মুখটা ভেসে ওঠে আজ তারই সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতা সেই বিশেষ মানুষ স্বর্ণালী কাঞ্জিলাল স্বর্ণালী আপনাকে স্বাগত এবং শুভেচ্ছা পুজোর শুভেচ্ছা তোমাকেও জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমার সমস্ত বন্ধুদেরকে বলি শারদীয় শুভেচ্ছা সত্যি সত্যি দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গেছে নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘের ভেলা কাশ ফুলের ছোঁয়া আর কোথাও যেন মনটা আলাদা করে আনন্দ হয় আমার যেন তো ভীষণ বলতে ইচ্ছে করে প্রত্যেকটা উৎসব কোনো না কোনো কাহিনী বলে আমাদের এক ঘেমি জীবনে এক রাস আনন্দের ছোঁয়া এনে দেয় একটা আলাদা এনার্জি একটা পজিটিভ এনার্জি আর স্পেশালি বাঙালি দুর্গা পুজো নিয়ে আমার মনে হয় বারো মাস ভাবতে থাকে এই যে বাঙালি দুর্গা পুজো নিয়ে বারো মাস ভাবতে থাকা স্বর্ণালীদির এই দোকান আমি দোকানের ইতিহাসটায় যাব কিন্তু এই চারপাশটা দেখে নিশ্চয়ই দর্শকরা বুঝতে পারছেন হই হই কাণ্ডটা কতটা কিন্তু এই যে মোহিনী আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল আপনার দাদা শ্বশুর আপনার সঙ্গে কথা বলে যেটুকু জানছিলাম দাদা শ্বশুরের বিজনেস মানে তার নাতির বউ আপনি সেটাকে এইভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া কুড়ি বছর ধরে আপনি দায়িত্ব সামলাচ্ছেন একটু বলবেন জার্নিটা প্রথম দিকে নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিল না কিন্তু আস্তে আস্তে তারপরে সেটা স্মুথ হয়ে গেছে লাস্ট দশ বছর ধরে আপনি এই দোকানের মুখ প্রথমত বলবো তুমি যে কথাটা বললে আই এম ব্লেসড যখনই এরকম কিছু শুনি তখন ঈশ্বরকে আগে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে দেখো কারুরই জার্নি খুব স্মুথ হবে এটা তো হওয়ার কথা নয় কিন্তু তাকে স্মুথ করে নেওয়ার জন্য যে পরিশ্রমটা সেটা করাটাই আমাদের মনে হয় ফার্স্ট স্টেপ লাইফে আর একটা জিনিস আমার যেটা মানে বলার যে সত্যি আমি আর একটা বিষয়ে খুব ব্লেসড যে এটা আমার হাজব্যান্ডের পুরো প্রতিষ্ঠানটা সেজন্য আমার কর্মক্ষেত্রেতে নারীদের অন্য জায়গায় কাজ করতে গেলে যে যে অসুবিধাগুলো ফে মানে ফেস করতে হয় অ্যাজ সাচ আমি কিন্তু যেহেতু আমার হাজব্যান্ডের আন্ডারে কাজ করছি সেই প্রবলেমটা ফেস করিনি কিন্তু একদম ছোট বাচ্চা ছিল সেই সময় ছেলেটা আমার তিন চার বছরে স্কুল যেত রোজ দুষ্টুমি কত রোজ স্কুল থেকে কমপ্লেন আসতো রোজ যেতাম রোজ ওকে বকতাম আবার জড়িয়ে ধরে আদরও করতাম যে আই নো যে তুই আমায় মিস করছিস সো মহিলা যখনই কাজে বেরোয় তাকে তো ঘর আর বাইরে দুটো সামলাতে হয় সো একটু তো সেই ক্ষেত্রেই একটা সমস্যা এক নম্বর হয়ে যায় কিন্তু আমার প্রথম দিন থেকেই মনে হয়েছিল যে আমরা আমি বলে নারী পুরুষ ভেদ করব না আমরা মানুষরা সমস্যা কেন বলি আজকাল ভীষণ আমরা শুনি না যেন তো আমরা ভীষণ স্ট্রেসড কেন স্ট্রেসড এমন পৃথিবীতে কোনো স্ট্রেস নেই যার কোনো সলিউশন নেই আমি যদি স্ট্রেস না বলে আমি এটা ভাবি যে আমার সামনে একটা চ্যালেঞ্জ আই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট দ্য চ্যালেঞ্জ কত বড় চ্যালেঞ্জ হোক সলিউশন আমি বার করবই একটু একটু সেই সময় ডিপ ব্রিদিং ডিপ ব্রিদিং করলে কি হয় ব্রেন এবং মন দুটোই শান্ত হয় এবং শান্ত হয়ে যখন আমরা কোনো ডিসিশন নিই তখন ডিসিশনটা পারফেক্ট হয় কিন্তু সেইটা একদিনই আসেনি বন্ধুরা আর যেমন জলের মতো বলছি সেরমভাবে প্রথম দিন হয়নি প্রথম দিনের ফেলিয়রের পরের এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করব দু চোখ দিয়ে মোটা মোটা জল কিছু কথা বলছি না আমার বর জানে যে আমার যখন কোনো কিছু এরকম হয় তো আমার শুধু চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে হ্যাঁ আর আমি একদম সাইলেন্ট হয়ে যাই সো সেরকম অনেক কিছু দেখেছি আমরা কারণ আমরা যেটা তুমি বলছো উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া এই গুডউেলটা আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এবং একটা ছশো স্কোয়ার ফিট দোকান পেয়েছিলাম মানে কলেজ স্ট্রিটে সেভেনটি নাইন বাই টু এম জি রোডের জাস্ট গ্রাউন্ড ফ্লোর আর কিছু ছিল না তারপর দু হাজার চারে আমরা ফার্স্ট ফার্স্ট ফ্লোরটা নিই দু হাজার ছয় এন্টায়ার বিল্ডিংটা হয় এবং তারপর আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে আজকে কলেজ স্ট্রিটে আমাদের মোটামুটি এইট থাউজেন্ড স্কোয়ার ফিট আছে এছাড়া তো আমাদের বিভিন্ন জায়গায় এবং তারপরে যেটা একটা বড় ধাক্কা মানে মনে সেটা আমার না আবার গোটা পৃথিবীর ধাক্কা কোভিড যেটা আমাদের শেখালো যে মানুষ এতদিন আমার কাছে এসে পৌঁছেছেন এবার আমার পালা তার কাছে গিয়ে পৌঁছানো সো প্রথম আমরা যাই তাই বাংলাদেশে ঢাকা ঢাকার পর তমলুক তমলুকের পর আমার কাঁচাপাড়া কাঁচাপাড়ার পর বনগা জামশেদপুর এবং আসানসোল 
আর এছাড়া প্রথম পদক্ষেপ ছিল শিলিগুড়ি তো এইভাবে আমাদের সমানে চলছিল চলতে চলতে এই জাস্ট দেড় মাস আগে আমরা চট্টগ্রামে একটা নতুন শাখা ওপেন করেছি সো মানুষের ভালো লাগা আর আমাদের প্রতি বিশ্বাস এটাই কিন্তু আমার মনে হয় আলটিমেট যেটা আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নয় আমার সমগ্র আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে মানে এখনও করছে একশো বছরের দোকান এবং আপনি লাস্ট কুড়ি বছর ধরে এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন এবং সেটা চলছে এইটা ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা তো খুব কঠিন কাজ এবং আপনাকে আমি এসে দেখেছি খুব কর্ডিয়ালি সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এতটা এনার্জি পান কোথা থেকে এনার্জি পাই কারণ আমার যেটা মনে হয় দেখো এটা আমি না তোমার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই এবং বন্ধুদের সঙ্গে এনার্জি পাওয়ার জন্য একটা খুব মানে খুব বেশি কিছু করতে হয় না খুব ছোটো ছোটো দু তিনটে জিনিস করতে পারো এক একটু ফুড হ্যাবিটটাকে নিজের চিন্তা করো মানে জাঙ্ক ফুড খাবো না হ্যাঁ দুই যে কোনো একটা টাইম একটু নিজেরকে প্যাম্পার করো জাস্ট প্যাম্পার আমি এটা খেতে ভালোবাসি আমি এটা খাবো আজকে ডায়েট নয় রাইট আর একটু মেডিটেশন করো এই তিনটে জিনিস যদি ঠিক ঠিক মতো হয় না তুমি দেখবে এনার্জি লেভেলটা অলওয়েজ ভালো থাকবে আর স্টে পজিটিভ এটা তো বটেই নেগেটিভ চিন্তা ভাবনাটাকে একটু দূরে সরিয়ে হ্যাঁ কারণ সারাক্ষণ তুমি দেখতে পাবে এক্ষুনি আমি কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষকে মিট করছি সে বিভিন্ন স্টেট অফ মাইন্ডে রয়েছে তো তার ফ্রিকুয়েন্সি আর আমার ফ্রিকুয়েন্সি ম্যাচ করাতে হবে তো সেটা ধারাবাহিকভাবে করে যায় এটা অভ্যাসও বটে একদম একদম অভ্যেসও বটে এবং এই এই কর্মটা আমরা করি কিন্তু ইউএসএতে প্রত্যেকবার একটা বঙ্গ সম্মেলন হয় ইউএসএতে এবং সেখান থেকে ওরা আমাদের ইনভাইট করেন আমি আমার হাজব্যান্ড লাস্ট ষোলো সতেরো বছর যাচ্ছি এবং ওখানের মানুষজনের এত ভালোবাসা পাই না মানে আমি তো আমি বলে বোঝাতে পারবো না এবং ওরা মানে কি বলবো কেউ একটা মিষ্টি এনে খাওয়াচ্ছে কেউ হয়তো এসে পাশে বসে বলছে কি সোনালি খুব টায়ার্ড সো এই আন্তরিকতাগুলো একটা বোনাস এবার আসি সোনালি যে এত রকমের শাড়ি পাওয়া যায় আপনার দোকানে প্রচুর রকম এগুলো তো আপনি নির্বাচন করেন এবং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব একটা দক্ষতা কাজ করে বিভিন্ন জেলা থেকে গিয়ে হয়তো শাড়ি আনেন বা বিভিন্ন যারা কাজ করেন শাড়ির বিষয়ে আপনি কোন বিষয়টা সবার আগে মানে প্রায়োরিটি লিস্টে সবার আগে কোনটা থাকে শাড়ি নির্বাচনের আচ্ছা এই বিষয়তে যেটা বলবো ফার্স্ট প্রায়োরিটি থাকে আমার যেহেতু তুমি দেখেছো আমি সবার সঙ্গে ভালো কথা বলি যে মানুষ কি চাইছে একদম মানে কোনটা মানুষের কাছে সব থেকে বেশি ডিমান্ড দেয় তাছাড়া দেখো সিজনাল কিছু থাকে কিছু কালার্স কিছু ডিজাইন যেবার ফ্যাশনে এন হয় যেমন ধরো এ বছর যদি বলি পেস্টাল ভীষণ ফ্যাশনে এন পেস্টাল কালার্স সেটা লেহেঙ্গাতে হতে পারে গাউনে হতে পারে শাড়িতে হতে পারে মানে এভরিথিং আচ্ছা আর একটা কি জিনিস ইন সিলভার খুব ইন সিলভার জারি সেটাও খুব ইন সো মানুষের এই এত দিনের প্রতিষ্ঠান ওয়াই আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি ওয়াই আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল এত দিনের প্রতিষ্ঠান আমি লোকের মুখে শুনেছি কিন্তু কি বলবে আমার যেটা মনে হয় যে আদি মোহিনী মোহন কাঞ্জিলাল তার পরম্পরার সঙ্গে আধুনিকতা এই দুটোকে একদম ঠিক মতো করে মিশিয়েছে কারণ নিজে আমি আজকে দেখো শাড়ি না একটা গাউন পরে রয়েছি সুতরাং বুঝতে পারছি এইগুলো কিন্তু আমার কাছে আছে এগুলো আমারই সম্ভব সো আজকের যুগের আধুনিক নারী কি চায় সে ক্যাজুয়ালেতে কি ধরনের পড়তে চায় সে পার্টিতে কি ধরনের পড়তে চায় কারণ বিভিন্ন লুক সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের লুক সে চায় আমি বেসিক্যালি যেটা মনে করি শাড়ি নির্বাচনের ক্ষেত্রে শুধু শাড়ি না একটা লুক যেমন ধরো আজকে দেবী পক্ষেতে রয়েছি আমরা তো মা দুর্গা দশটা রূপ হ্যাঁ দশটা রূপই বলছি আরও তো মা দুর্গার রূপের নিয়ে কিছু বলার নেই যদি দশটা ভাবি তো যখন শান্তি রূপেণু সংস্থি তা বলছি তখন কোথাও একটা কাম কোয়াইট সেরকম একটা মানুষ কি ধরনের পড়তে পারে একদম একটা হোয়াইটের ওপর কিছু সাদা বেনারসি অ্যালং উইথ অল ওভার সিলভার জেন একটা দেখাবো নাকি এই তাহলে সেই সাদা জরির বেনারসি একদম দেখো অল ওভার সিলভার জারির বেনারসি হোয়াইট আর সিলভারের এই কম্বিনেশনটা কেমন লাগছে দারুণ লাগছে মানে এটা তো এরকম বেনারসি আমি আগে দেখিনি এবং এটা সব বয়সী মানুষই বোধ হয় করতে একদম আমি জাল কাজ দেখাচ্ছি জালও পাবে আবার ছোট ছোট বুটিও পাবে একটা কথা এই জিনিস যদি স্বাদ হয় তাহলে সাধ্যের মধ্যে কতটা হয় দাম কীরকম হয় সাধ্যের মধ্যে স্বপ্ন পূরণ এটা আমাদের ট্যাগ লাইন এটার প্রাইস ফোর ওয়ান থ্রি জিরো আচ্ছা ফোর ওয়ান থ্রি জিরো আমি কিন্তু অনেক বেশি ভাবছিলাম ফোর ওয়ান থ্রি জিরো এই সাদা জরির বেনারসি একদম অল ওভার জরির বেনারসি এবং এটা এটা স্টার্টিং রেঞ্জ এরপর তুমি যে রেঞ্জে দেখবে
তারপর ধরো যদি ভাবি যে মাকে একটু মাতৃ রূপে দেখব তাহলে কোথাও একটা সেই বাংলার ঢালা চওড়া লাল পাড় একটা শাড়ি এবং বিশেষ করে আমার কাছে অবাঙালি বন্ধুরাও আসেন তারা এসে বলেন একটাই কথা দিদি ও দশেরাকে দিন হোয়াইট মে রেড কুস দেখাইয়েগা ও পেন্না তো মাকে বরণের ক্ষেত্রে কোনো কনফিউশন নেই সাদা লাল নিয়ে আর ধরো যদি আমি বলি শক্তি রূপে শক্তি যেটা আমার মনে হয় নারীর সবচেয়ে বেশি দরকার কারণ পরিস্থিতি আজকে যা আছে কাল নাও থাকতে পারে আমি হয়তো ব্লেসড আমি সেই পরিমাণে অসুবিধেটা প্লেস করিনি কিন্তু আজকের দিনে নারী যে ঘরের বাইরে পা রাখে সে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন প্রবলেম ফেস করে তাই সেই শক্তিটা মেয়ের ভেতর থাকাটা খুব প্রয়োজন একদম আমি ইন্সপায়ার করব নিজের শক্তিটা নিজের এনার্জিটাকে কিন্তু জমা করো সেই শক্তি রূপের জন্য কীরকম হতে পারে এইগুলো বলার কারণ একটাই যে আমার কাছে সব রকম ক্লায়েন্ট রয়েছে এবং আমার মেন কাজ হচ্ছে যে একটা মানুষ একজন ভদ্রমহিলা মিডলে যে তার মেয়ের সঙ্গে এসছেন দুটো শাড়ি পরে বলছেন কনফিউজড তো আলটিমেটলি তোমাকে কোন শাড়িটা পরে ভালো লাগবে সেই কাজটা আমি সোনালী কান্দিলাল করি আদিমৈনি মনে শাড়ি তো অনেক শুধু আদিমৈনি মন কেন সমস্ত জায়গায় অনেক তো ভাই আদিমৈনি মন তোমার জন্য কোনটা সেরা সেটা বেঁচে দেওয়ার দায়িত্বটা রয়েছে আমাদের এবং সেই বিচক্ষণতা বোধ হয় অভিজ্ঞতা থেকেই এসছে আমি এখানে জানতে চাইব অনেক নতুন মেয়েরা আছেন যারা শাড়ির বিজনেসে আসছেন এবং কোভিড কালে আমরা এটা দেখেছি অনলাইন বিজনেস শুরু হয়েছে যারা বিজনেস করতে আসছেন তাদের জন্য আপনার টিপস কি থাকবে ধারাবাহিকতাটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে আর কি কি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা দেখো যারা শাড়ির ব্যবসা করতে আসছে তাদেরকে আমি ফার্স্ট কথা বলবো যে তোমরা একটু ক্লায়েন্ট কি চাইছে সেটা দিকে ফোকাস থাকো তখন সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তবে শুধু তো শাড়ি নয় আমার মনে হয় যে আফটার কোভিড মানুষে মানে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম ব্যবসা করছেন শাড়ি করছেন গয়না করছেন মানে তুমি আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়া ওপেন করি কন্টিনিউ স্ক্রোলেতে আসতে থাকে সো সবার জন্য যদি বলি তাহলে আগে বলি যে নিজেকে ফোকাস করে জিজ্ঞেস করো তো তুমি কি আদৌ এই ব্যবসাটা যে ব্যবসাটা করছো তোমার প্যাশন থেকে করছো নাকি শুধু রোজগারের জন্য করছো সেই জায়গার ক্লারিটিটা কিন্তু খুব দরকার কেন সাকসেসের জন্য প্যাশনটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা দিনে শুরু করি কাজ একটা টাইম ফিক্স থাকে আমার কেন কোনো অপশন নেই কিন্তু শেষের টাইমটা কোনো ফিক্স থাকে না কারণ যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ কাজ করব আমি পেন্ডিং কথাটা বুঝি না আগামীকাল হবে এটা বুঝি না আজকে হবে সো প্যাশন হওয়াটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিজের ওয়ার্কের প্রতি ডেডিকেশন নেক্সট স্টেপ যে এর জন্য আমি আমার ফ্যামিলি থেকে কতটা টাইম যদি স্পেশালি মেয়ে হয় তো ফ্যামিলি থেকে টাইম বার করছে কতটা টাইম বার করতে পারছি তার জন্য কি আমি মেন্টালি রেডি যে আমার বাচ্চাটাকে এই সময় আমি না পড়িয়ে কালকে ওর পরীক্ষা আমি আমার বিজনেসকে দেব এই দ্বন্দ্বগুলো মাথায় নিয়ে কিন্তু কাজ করো না কোনো দ্বন্দ্বই মাথায় রেখো না যদি মনে হয় না দিস ইজ মাই প্রায়োরিটি তো প্রায়োরিটিতে ফোকাস করো আমি দু বছর বাদে করব তখন ভালোভাবে করব সো ফোকাসড হও নিজের প্যাশনটাকে নিজে আগে চেনো ডেডিকেটেড হও আর পরিশ্রমিত হতেই হবে আর কোনো সময় নেগেটিভ হয়েও না কারণ কোনো কিছুই আটকে রাখতে পারবে না তোমায় তুমি যদি কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সততার সঙ্গে নিজের উপর কনফিডেন্স রেখে এগিয়ে যাও নতুনদের জন্য তো এই কথা বললেন আপনার ইন্সপিরেশন কে ছিলেন বা কাদের দেখে আপনি ইন্সপায়ার্ড হতেন শুরুর দিকে আমার তো মনে হয় যে প্রথমেই যার কথা বলবো আমার মা একদম কারণ মা মা আমার মনে হয় যে যে কোনো শিক্ষা প্রথম থেকে না বাড়ি থেকে শুরু হয় আমার মা ওয়ার্কিং লেডি নন বাড়িতেই কাজ করে কিন্তু মা দশ হাতে আমরা তিন ভাই বোন এমন সামলাতেন না কার জ্বর হয়েছে তার টেক কেয়ার করছেন কার ফেভারিট রান্না সেটা করছেন মানে সব কিছু যে একা করা যায় সেটার ফার্স্ট আমার চোখে দেখা কিন্তু আমার মা মানে মা দুর্গার যে আমরা মূর্তি দেখি দশটা হাতের আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার ওটা মনে পড়ে একদম একদম তাহলে কি আপনার কাছে মা দুর্গা বললে আপনার মায়ের কথাই মনে হয় একদম প্রথম তো আমার মায়ের চোখটাই মনে হয় যে মা যেন সেভাবেই আমাদেরকে আগলে রেখে বড় করেছিলেন এবং এখন আমার মা খুব অসুস্থ কিন্তু তাও যখন আমরা মার কাছে যাই না সবাই মিলে মা যখন তাকায় একটু হাসে খুব ভালো লাগে 
মানে ওই ফিলিংসটা খুব ভালো লাগে আর মহিলা হিসাবে যাদেরকে আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখেছি প্রথম আমার সব জ্ঞানে দেখা যে মহিলা তিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ডেফিনেটলি ইন্দিরা গান্ধীর কথা বলবো এবং ওনাকে দেখার পর তো লোক মুভড হয়ে যাবে চামড হয়ে যাবে ওরম এক সুন্দরী মহিলা ওইরম একটা পার্সোনালিটি ওরমভাবে কথা বলছে মানে জাস্ট আমরা তাকিয়ে থাকতাম অনেকটাই ছোট ছিলাম তখন আমরা ওনাকে যখন দেখতাম কখনো দূরদর্শনে তখন শুধুমাত্র তাই তো তখন আমরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম এবং মনে হতো যে সত্যি মানে আমরা যেন মানে মনটা কিন্তু আনন্দে ভরে উঠেছে আর এই মুহূর্তে যেটা আমরা করব সেটা যে প্রত্যেকটা উৎসব একটা সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত ক্রিয়েট করে আর প্রত্যেকটা মুহূর্ত হয়ে উঠুক ম্যাজিক্যাল ইয়েস গোটা পরিবারের সঙ্গে খুব খুব আনন্দ করে কাটাও তবে সাবধানে থেকো আনন্দে থেকো ভালো থেকো এখানেই শেষ করলাম আমাদের এই অনুষ্ঠান মাতৃরূপেনের এই স্পেশাল পর্বগুলো থাকছে আপনাদের জন্য কারণ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের দুর্গা যারা তাদেরই আপনাদের সামনে তুলে আনছি আমরা কেমন লাগছে অনুষ্ঠান জানাবেন অবশ্যই পুজোর শুভেচ্ছা থাকছে খুব ভালো থাকবেন আমি মধ্যিমা ছিলাম আপনাদের সঙ্গে দৃষ্টিবঙ্গের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে ক্যামেরায় রবিউল ইসলাম